Olá galera do YouTube, mais uma videoaula aí ó, o cavalo do Batman, e nessa videoaula eu vou mostrar agora como você cria um, um CD para executar um determinado arquivo, tá, CD auto executável, caso a gente precisar de um ícone, eu fiz uma videoaula ensinando como fazer o ícone, tá, e temos esses dois arquivos aqui, esse aqui ele vai pausar o firewall ele vai detonar um determinado arquivo desse diretório aqui no desktop que eu criei mas poderia ser aqui c 2 windows vai detonar tudo, forçar e sem confirmação e aqui, shutdown aqui tá para reiniciar o computador né, né? força em 5 segundos tá e no caso se for desligar seria isso e vai dar essa mensagem aqui, tá? Vai dar essa mensagem para a vítima. Vamos salvar esse arquivo como? Músicas, aí, ponto .bat. Tá aí nosso arquivo ponto .bat, que vai fazer aquele, aquela função. Vamos a esse programinha aqui. Para transformar nosso bat em xz. Aqui vamos deixar invisível. Incluir, não vou incluir nada. Vou escolher um ícone. Esse mesmo. Se vocês mudarem a versão, se vocês quiserem. É. Só botar aqui só de coisa mesmo. E... Aqui o nome, né? Você bota o que você quiser aí. E tá com ícone, selecionamos aqui, vamos compilar. Aí. Por causa da vírgula no final, mole. Aí, ó, música XZ. Aqui eu criei um arquivo, botei algumas músicas dentro para enganar a vídeo. Vamos jogar isso tudo para dentro dessa pasta, música XZ. E o ícone. Tudo que vai enganar a vídeo. Tá os dois, a música XZ é o nosso arquivo, agora falta o mais importante. É esse arquivozinho de texto que vai deixar o nosso CD é, auto-executável. Vamos abrir colchete, digitar. Auto ruim, fecha a cochete. Linha de baixo. Nada. Aí vamos botar igual. Isso aí vai ser o nosso o nome. Que vai aparecer. É, vou botar a música MP3. Agora. O arquivo que ele vai abrir. É igual. Vamos ver aqui que eu não lembro qual é. Nosso, no meu caso aqui é o EXZ. O música. Músicas.exz. É sério é escrever exatamente como tá, é mais fácil fazer isso, ó. Se tiver alguma dúvida, é mais fácil copiar aqui. E colar. Pra não ter erro. Na outra linha, é o nosso ícone. Então, ícon igual. Né, fazer a mesma coisa? Vou copiar também. Pra mostrar aqui. Pra não ter erro. Tá? A extensão também é importante dos dois. Vamos salvar esse arquivo como. Dentro já da pasta auto executável, vamos digitar autorom.inf inf info. E vamos salvar. Eita, esse cursor é uma merda. Bom, tá aqui nossos três arquivos, tá? Agora vamos usar outro programinha aqui chamado Ultraiso. Pra quê? Pra gente criar uma imagem do CD. Do jeito que tá aqui, gente. Se vocês forem gravar com o Nero, do jeito que tá aqui, vocês não vão gravar, jogar a pasta pro Nero. Pra gravar, vocês vão ter que abrir a pasta e gravar assim, ó, dessa forma. Certo? Eu vou usar o Traíso pra criar a imagem. Vocês podem usar aí que vai ser mais fácil ainda. Vamos procurar o nosso projeto, né? Ó, vamos abrir a pasta auto executável. Tá todos os arquivos estão aqui. Seleciona todos. E aqui em cima, foi todos pra cima, certo? 
os que estão aqui em cima que vai ser gravado. Então vamos selecionar esse arquivo, esse nosso ícone, o arquivo de informações e nosso arquivo que vai fazer a ruaça no computador da pessoa. Vamos selecionar, clicar com o lado direito com eles selecionados, vamos em propriedades, vamos clicar aqui em oculto e vamos dar um ok. Para que isso? Para quando a pessoa abrir o CD, não, vão, não vai encontrar esses arquivos lá dentro. Vai achar que é um CD de música normal. Aqui, se vocês quiserem renomear. É, músicas MP3. Seleciona fora. Vamos salvar nosso projeto. Vamos salvar no desktop. Com esse nome mesmo. Tá. Tá. Bom. Aqui, ó. É o arquivo. É a imagem do CD. No caso aqui, eu posso gravar direto. Do jeito que tá aqui, posso gravar com Nero. Qualquer programa para gravar, o mesmo Ultra ISO. Ele faz isso. Ele grava também. Tá? Vou jogar ele para o meu computador. Para mim... Testar para vocês verem aqui. Testar na minha máquina virtual. Tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em CD. Capturar a imagem do ISO. Imagem ISO. Vou selecionar a imagem que está no meu computador. E dar um abrir. Tá? Aí, só um minuto. Vou mostrar o que ele faz, ó. Ele vai desligar, no caso, mostrar a mensagem hackeada pra pessoa. Assim que a pessoa enfiar o CD no drive. Isso vai acontecer. Né? Se quiser tirar, não tem como fechar, né? Só, só dessa forma, com o código. Agora vamos ver aqui meu firewall. Ó. A mensagem que deu aqui, ó. Se vocês quiserem, vai ter que... A pessoa vai ter que... Diz, é, vai ter que tirar o pause e ativar ele novamente. Certo? Então, vou mostrar agora que ele tá. Ele tá funcionando agora. Mas já abriu lá atrás, tá ativado, certo? Então eu vou fazer o um esquema de novo pra vocês verem. Ó, selecionar aqui. E apareceu a mensagem. Vou desativar coisa aqui. E vou mostrar que foi de novo pausado. É, foi pausado o firewall. Tá? Tem que ativar novamente. E agora eu vou mostrar pra vocês como vai aparecer o CD. Se a pessoa quiser abrir o CD, achar que o CD tá com vírus, ó, o ícone vai ser esse, que vai estar tá mostrando, o nome Músicas MP3. E se a pessoa quiser explorar o CD, foi querer se dar uma despertinha e querer explorar o CD, só vai encontrar músicas. Ó, tá vendo? Os arquivos que a gente tinha botado. Tá, estão aqui dentro, mas estão ocultos. Então a pessoa não vai achar eles aqui. Então ela nunca vai desconfiar de você. E o outro, se clicar duas vezes, vai acionar o nosso. Vai acionar o nosso vírus novamente. Não sei o que, que houve aqui que reiniciou na máquina virtual. Caraca. <risos> Mas pessoal, então é isso aí, ó. Como vocês viram. Eu vou dar um pause aqui pra ver o que aconteceu também. Fiquei curioso e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resto da videoaula. É. Bom, não sei o que, que houve. Mas, ó, tô clicando duas vezes ali pra vocês verem de novo. Acho que pesou. Aí vai acionar o arquivo novamente. Tá? Vai acionar o nosso arquivo. Agora a pessoa, clicando com o lado direito, vem explorar. Vai ver as músicas como eu mostrei pra vocês. As músicas que estão lá dentro. Agora, se ela quiser aqui reprodução automática, vamos ver aqui o que, que vai dar. É, vai acionar nosso arquivo de novo. Nosso programa. Né? Porque se der desativa o firewall, a porra toda desliga. E eu não mostrei pra vocês, né? Ele apagou a pasta aqui dentro na minha área de trabalho, eu nem mostrei. Ó, apagou tudo que tava dentro dessa pasta aqui, ó. Apagou tudo. Tinha um monte de troço aqui, apagou tudo. Mas então é isso aí, pessoal. Essa foi uma videoaula aí do Cavalo do Batman, mais uma. E dessa vez foi como criar um auto-executado. Valeu, pessoal. Então até a próxima.